ఇంకా శ్రీశైలం పరిస్థితి ఇలా ఉంటే తుంగభద్ర పరిస్థితి మరీ దారుణం తయారవుతుంది తుంగభద్ర అంటే కర్ణాటకలో తుంగభద్ర డ్యామ్ నిండాకమ్మ ఉందే కర్ణాటకలో ఎక్కడికక్కడ అక్రమంగా ఆనకట్టలు కట్టేస్తున్నారు అక్కడ కూడా చెక్ డ్యాములు అవి కట్టేస్తున్నారు నీళ్ళు ఆడిచ్చేస్తున్నాయి తుంగభద్ర ఆ విధ పరిస్థితి వచ్చేసి చిత్రావతి రూపురేఖలే మారిపోతున్నాయి అసలు ఉపనదిగా ఉన్న చిత్రావతి తుంగభద్ర ఉపనదిగా ఉన్న చిత్రావతి రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి ఈ పరిస్థితి గురించి కూడా ఆంధ్ర పాలకులు మాట్లాడడం లేదు ఎందుకంటారు నేను అదే జగ చెప్పేది రాయలసీమ ఇప్పుడు తుంగభద్ర నీళ్ళు వచ్చి ఎవరికి వస్తాయి రాయలసీమకి వస్తాయి రాయలసీమ బాగుపడే మనకి ఇష్టం లేదు కదా ఎవరికి ఇష్టం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు రాయలసీమలో రెడ్డి గారు బాగుపడే మనకి ఇష్టమే లేదు ఇష్టం లేదు కాబట్టి తుంగభద్ర అడిన పోని ఇంక ఓటు అడిన పోని ఈ హంద్రినివ్వ కూడా ఏంటంటే మొత్తం ఒక షేప్కి వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో డబ్బులు తినాలా కాంట్రాక్టర్లకు హంద్రినివ్వ ఫెస్ట్ ఉంది అనంతపురంలో అన్ని పాతన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకొని మళ్ళీ రేట్లు పెంచుకొని పనులు చేసింది కానీ దానికి నీళ్ళు అన్ని చేసేయి నీళ్ళు కావాలంటే ఇక్కడ వైట్ని కంప్లీట్ కావాలా ఇప్పుడు కూడా నీకు అడవిపల్లి అది గొల్లపల్లి రిజర్వ్ వరకు నీళ్ళు పోతున్నాయి ఎందుకు పోతున్నాయి ఇక్కడ ఆయకట్టు రైతులకు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు కాబట్టి అంత దూరం పోతున్నాయి రేపు అన్ని ఆయకట్టు రైతులు ఇక్కడ పొలాలు పోతే నీళ్ళు అంత దూరం ఎందుకు పోతాయి పో జిడిపల దాటిపోవు జిడిపల దాటిపోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్న డేట్ నూట ఎనిమిది కిసెకు నీళ్ళు పోవాలా ఆయనకి అది ఇష్టం లేదు పోయేది ఇష్టం ఉంటే నీ పక్కనే ఉంటాడు కదా పొద్దున లేసిన చాయన సీఎం రమేష్ నువ్వు సరే అధికారులు ఏం చేయలేరు ఆయనని ఏమో సీఎం రమేష్ ఎవరో కాడితే కూడా ఎందుకు చేయను నువ్వు ఎందుకు ఎందుకు అడగలేకపోతాను పని ఎందుకు చేయరా అని డబ్బులు ఇచ్చాను నువ్వు ఆయన చెప్తే నోరు ముసుకుని చేస్తారు కదా ప్రతి ఎకరాకి నీళ్ళు ఇచ్చే బాధ్యత నాది అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటుంటే మీరేమో రాయలసీమకు నీళ్ళు ఇవ్వరా ఆయన అదే బా ఎవరు నీ పాసుకులు అని చెప్పేది ఏంది ఒక ఎకరాకు నీళ్ళు ఆడిచ్చినా చూపిమంటాను నేను ఒక్క ఎకరాకు ఇప్పుడు పులివెందులో కూడా నీళ్ళు అంటున్నాడు దీనికి ఇచ్చినాన్ని ఆ పులివెందులో పాతకాలంలో నీళ్ళు పోయినాయి కానీ అది 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 రావుల కొల్లూరు ఆ కాలంలో నీళ్ళు పోయినాయి కానీ ఆ డిప్ ఇరిగేషన్ అయ్యి రాజశేఖర్ టైంలోనే ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాలంలో మీద చేయాలని ఒక జీవో కూడా ఇచ్చిండు డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాలంలో ఇప్పుడే పట్టించుకోవద్దని కూడా ఏ కాలంలో నీళ్ళు పోతే నేను చూపించుకొని ఓటు అడగచ్చని రైతులు నీళ్ళు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశం అయితే ఒక ఒక శాతం కూడా ఆయనకు లేదు ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు పేరు చెప్పండి కానీ చెప్పాలి నేను ఒకవైపు ఏమో తుంగభద్ర డ్యామ్ నిండక ముందే కర్ణాటకలో నీళ్ళు దొడేసి ఎక్కడొక్కడ అక్రమ చెక్ డ్యాములు కడుతున్నారు ఇప్పుడు వరదలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి వరద నీరు అంతా కూడా వృధాగా పోతే వయా శ్రీశైలం నుంచి సముద్రంలో కలిసిపోల్సిందే అయితే ఆ వరద నీరు అంతా కూడా అట్లా వృధా కాకోకుండా హెచ్ఎల్సి కాలం ఏదైతే ఉందో మనకు తుంగభద్ర డ్యామ్ నుంచి హెచ్ఎల్సి కాలం ఉందో మనకు హెచ్ఎల్సి హై లెవెల్ ఆ కెనాల్కి సమాంతరంగా ఒక సమాంతర కాలువ నిర్మించాలనేది నాటి నుంచి ఉన్న ఒక ప్రతిపాదన అది నిర్మిస్తే ఈ వరద నీరు అంతా కూడా వృధా పోకోకుండా ఆ సమాంతర కాలంలో వచ్చి రాయలసీమలోని కర్నూలు అనంతపురం చిత్తూరు కడప అంద అన్ని ప్రాంతాలకు సప్లై అవుతుంది అనేది ఉంది అనమాట మరి ఎందుకు ఈ సమాంతర కాలం నిర్మించడం లేదంటే తక్కువ ఖర్చు అయ్యే పని ఎందుకు చేయడం పెద్దలసం చెప్తున్నా కానీ నువ్వు ఇది అంటే అన్న ఆయనకు ముగ్గురు రాయలసీమ చేయాలనే ఉద్దేశం లేదు మా రాయలసీమలో రెడ్డి గారు ఎక్కువ బాగుపడాలనే ఉద్దేశం ఆయనకు చంద్రబాబు నాయుడు లేనే లేదు లేనప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ సమాంతర కాలం అయింది ఇప్పుడు సమాంతర కాలం సమాంతర కాలం అంటే గుండెవల ప్రాజెక్ట్ గుండెవల ప్రాజెక్ట్ గుండెవల ప్రాజెక్ట్ అదే మాకు పొడుస్తుందని కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము ఆరుతుల కార్తలు ఉన్నట్టు పోస్తుంటారు ఎక్కడైనా కానీ అంటే ఆరుతుల కార్తలు జూలై పదహైదు ఇరవై ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు పోస్తుంటారు ఇప్పుడు కృష్ణా నది మీద ఆల్మట్టి కట్టిన తర్వాత ఇంతకుముందు జులై కల్లా శ్రీశైలం నీళ్ళు వచ్చాయి కృష్ణా నది ఇది కట్టిన ఆల్మట్టి అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్నీ నిండి వచ్చిన కదా ఆగస్టు ఆగస్టు ఎండింగ్ కోసం అంటే ఉన్నట్టు మాకు లేట్ అవుతుంది ఆడ నీళ్ళు నిలువ పెట్టుకుంటే పది టీఎంసీలు పన్నెండు టీఎంసీ నీళ్ళు నిలువ పెట్టుకుంటాను ఇంకా దీనికి ముందు ఏది ఈ ఉన్నట్లకు పనికి వచ్చాయనే ఉద్దేశంతో గుండెలు అంటే నా ఒపీనియన్ అది నా నేను కూడా గుండెవల ప్రాజెక్ట్ కడితే దానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఉరినాట్లు ఒక నెల ముందు అన్ని పోసిన ఎందుకంటే మళ్ళీ మామూలు శ్రీశైలం నీళ్ళు వచ్చినాక ఏదో ఉరినాట్లు సకాలంలో నీళ్ళు పడితే కదా వరి కోసేటప్పుడు విత్తనం వేసినప్పుడు మళ్ళీ వానలు రాకుండా ఇబ్బంది సీజన్ అది గుండెవల్లో గట్ట స్వామి అంటే ఇంతవరకు గుండెవల్లో దానికి అతి లేదు గతి లేదు మళ్ళీ నువ్వు యానిజో ఇదేంది తుంగభద్ర నుంచి కాలం చేసిన మీద తుంగభద్ర నుంచి కాలం చేసిన మంది యానిజీ కడతాయన గుండెవల్లో నాలుగు వందల కోట్ల ఖర్చు అదే నీరు చెట్టు కింద కర్నూలు జిల్లాలో పద్మూ వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు నీరు చెట్టు పథక మంచిదే కదా అదే నీరు చెట్టు కింద కర్నూలు జిల్లాలో పదమూడు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండ్రు ఒక్క ఒక్క సెంటీమీటర్
నువ్వు పద్మూడు వందల కోట్లో వంద కోట్లు చెక్ డామ్లు లేవు నువ్వు కావాలంటే వెరిఫై చేసుకో రికార్డులో కంప తీసేది నువ్వు రోడ్లు వేసేది ఇయా నీరు షెడ్ చేసేది అదే నువ్వు పద్మూడు వందల కోట్లలో మా గుండెవలు అయిపోయిండేది రాజోలు అయిపోయిండేది జ్వలదరాశి అయిపోయిండేది అంతకన్నా దరిద్రం దారుణం ఏంటంటే ఈడ గడిగే గడివేల మండలంలో కేసికల ఆయకట్టు కింద వాళ్ళకు లాస్ట్ థైలాండ్ అదేది తుడిచిల్ల ఛానల్ కింద రేగడగూడి ఛానల్ కింద లాస్ట్ థైలాండ్ వాళ్ళకి నీళ్ళు రావని ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ఇంత ముందు వచ్చినప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది అది పదిహేను లక్ష ఆయన సీఎం కాకముందు పదిహేను లక్ష ఆయన అటు వస్తుంటే ఇట్లా ఇబ్బంది అంటే ఆయన వచ్చానే వెలగమాన్ డ్యామ్ కెనల్ అని ఇరవై ఆ రోజు ఎనిమిది కోట్లు పదమూడు వేల ఎకరాలు ఆయకట్టు రెగ్యులర్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఆ పైన నుంచి పైన రైతులు అడ్డుకుంటారు కాబట్టి వేరే రూట్లో వచ్చి అలనూరు నుంచి నీళ్ళు వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా పారుతుంది ఎనిమిది కోట్ల ప్రాజెక్టు అది ఆ రోజు రాజశేఖర టెండర్ పిలిచినారు ఎందుకో ఆఫీసర్లు టెండర్ క్యాన్సిల్ చేసినారు మళ్ళీ టెండర్ పిలిచినారు ఆ కాంట్రాక్ట్ పని చేయకుండా పోయిండు ఆమె అయితే మా పాండ్యం ఎమ్మెల్యే పాండ్యం పాండ్యం ఎమ్మెల్యే ప్రతిసారి పోయే కలెక్టర్ను ప్రతిసారి అడుగుతుంది కానీ ఆమె ఆ చేసింది లేదు సచ్చిలేదు అదే గడువుల మండలంలో యాభై కోట్లు నీరు చెట్లు పనులు చేసిన ఎవరు పాండ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరు చరితారెడ్డి గారు అదే గడివల మండలంలో యాభై కోట్లు నీరు చెట్టు పనులు చేసినారు గడివల మండలంలో రైతులకంతా ఉపయోగపడేది అది